ക്യാൻസർ എന്നു കേൾക്കുന്നതേ നമുക്ക് ഭയമാണ് ക്യാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരമൊരു വാക്സിൻ ഉടൻ എത്തുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നറിയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം ക്യാൻസറുകൾക്കാണ് വാക്സിൻ എത്തുന്നതെന്നും വ്യക്തമല്ല അതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാൻസർ വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഗർഭാശയമുഖ ക്യാൻസർ തടയുന്നതിന് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോഡ്രിലൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ ഉടൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും വാക്സിൻ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്തിമ വില ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ് സിംഗ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയത് വാക്സിൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായും ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം അവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം ഡോസുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ആദ്യം വാക്സിനുകൾ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും നൽകുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അനുമതി ചെയ്യുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിലധികം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ചിനും നാൽപ്പത്തിനാലിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടാമത്തെ അർബുദമാണ് ഗർഭാശയമുഖ ക്യാൻസർ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് എസ് ഐ ഐക്ക് അനുമതി നൽകിയത് പലതരത്തിലുള്ള അർബുദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിനെതിരെ നിലവിൽ ആറ് ലൈസൻസ് നേടിയ വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ കരളിന്റെ അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനുകളും ലഭ്യമാണ് ക്യാൻസർ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ റഷ്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും പല കമ്പനികളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം യു കെ സർക്കാർ ജർമ്മനി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോ എൻടെക്കുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പതിനായിരം രോഗികളുടെ രക്ഷയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന മെലനോമ എന്ന അതിമാരക ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണത്തിന്റെയും ഈ അർബുദം വീണ്ടും വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷണ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ മൊഡേണയും മെർക്ക് ആൻഡ് കമ്പനിയും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത് ദശലക്ഷം പേർക്ക് പുതുതായി ക്യാൻസർ രോഗം നിർണയിച്ചെന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷം പേർ ഇതുമൂലം മരണപ്പെട്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഏറ്റവും അധികം പേരെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം ശ്വാസകോശ അർബുദമാണ് സ്തനാർബുദം കൊളോറക്ടൈൽ അർബുദം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അർബുദം ഉദര അർബുദം എന്നിവ അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്കും വരാവുന്ന ഒന്നാണ് സ്ഥാനാർബുദം അപൂർവമായതിനാൽ തന്നെ സ്ഥാനാർബുദം ബാധിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും വൈകാറുണ്ട് ആകെയുള്ള സ്ഥാനാർബുദ കേസുകളിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് പുരുഷന്മാരിലെ സ്ഥാനാർബുദ സാധ്യതയെന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡേറ്റകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സർവൈലൻസ് എപ്പിഡമോളജി ആൻഡ് എൻഡ് റിസൾട്ട് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തിനുമിടയിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സ്ഥാനാർബുദ കേസുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തിനാലെണ്ണം പുരുഷന്മാരിലായിരുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കണക്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പുരുഷന്മാരിലെ സ്ഥാനാർബുദ കേസുകൾ ആകെയുള്ളതിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പല പുരുഷന്മാരിലും അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിലാണ് ഈ അർബുദം വരാറുള്ളതെന്നും കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു